je me souviens qu'une fois, quand j'ai eu 11 ans, je me suis mis tout nu dans la cour de récréation et j'ai et hurlé. Et j'avais un peu oublié. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait connu à l'école et m'a dit « J'en ai encore la chair de poule ». Bonjour Fabrice. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne YouTube de Mentor Show et je suis d'autant plus ravie qu'on a de plus en plus d'abonnés qui nous rejoignent chaque jour et qui suivent ce format d'interview qu'on a mis en place. Alors Fabrice, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Tu as créé pour nous, Mentor Show, une masterclass qui s'appelle « Foutez-vous la paix, une autre approche de la méditation ». Parce que je rappelle rapidement à ceux qui nous regardent et qui ne nous connaîtraient pas encore qu'on est une plateforme de masterclass donnée par les plus grands spécialistes en leur domaine. Donc on a Marc Lévy, Boris Cyrulnik et j'en passe. Et toi Fabrice, qui nous a rejoint il y a quelques années pour notre plus grand plaisir. Déjà, première question, est-ce que tu vas bien Est-ce que tu es bien installé Parfaitement. Bon. Parfait. Alors, tu connais le format. Euh, ce qu'on aime ici, c'est explorer avec toi ce qui fait que tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui. Euh, et du coup, on va commencer par la base de la base. Euh, moi, j'aimerais savoir où tu es né et ce que faisaient tes parents. Alors, moi, je suis né à Paris, mais je n'ai pas envie de raconter euh, l'histoire de mes parents. Oui. Parce que je ne trouve pas ça intéressant. Et, et quand j'écoute les gens qui parlent de leurs parents... Je... Non, je suis né à Paris, et, euh, et ça, euh, je me suis toujours senti extrêmement heureux d'être à Paris. Et une des choses qui me frappe, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux d'être à Paris, et moi, c'est un bonheur absolu, constant, qui tous les jours euh, m'émerveille. Et euh, ça a été le cas toute mon, toute mon enfance. Alors justement, tu étais quel type d'enfant Tu étais comment petit J'étais un enfant... Euh, alors, il y a deux éléments. Il y a un élément de mon enfant, j'étais un enfant... Euh, euh, qui se sentait pas du tout à sa place dans le monde. Qui avait le sentiment que vraiment... Euh, ça n'avait aucun sens. Que le monde n'avait aucun sens Aucun sens. Que les adultes racontaient des choses qui n'avaient aucun sens que l'école, ça n'avait aucun sens, et que et je trouvais euh, la vie euh, euh, difficilement soutenable. Et euh, j'avais vraiment des idées très très sombres, enfant. Mais en même temps, à côté de ça, c'est vrai que c'est pas unilatéral, à côté de ça, euh, je me souviens euh, rester dans mon monde, jouer, inventer, d'avoir une sorte d'imagination qui m'a quitté quand j'ai eu 12-13 ans. Et je me souviens du choc de voir que l'enfance disparaît, mais je me souviens aussi de, de quelque chose de, de l'enfance qui est euh, tellement singulier. Il y a quelque chose de l'enfance que je trouve encore aujourd'hui euh, bouleversant parce que complètement incompréhensible. Et je me souviens, sans pouvoir comprendre, Comment je pouvais rester euh, cinq heures sans en, en jouant avec euh, des choses, des, 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 des soldats, des... Et c'était juste fascinant. Mais en même temps, j'avais le sentiment euh, que c'était insoutenable, que la vie était insoutenable, et je, je, je ne voyais pas comment faire, je ne comprenais absolument pas l'école, qui a été pour moi euh, vraiment difficile, je ne me sentais pas du tout à ma place. Et c'était euh, quelque chose, euh, mais vraiment euh, terrible. Qu'est-ce qui était insoutenable quand tu étais petit C'est très difficile de pouvoir euh, dire. Je, je, je me souviens qu'une fois, quand j'ai eu euh, 11 ans, je me suis mis tout nu dans la cour de récréation et j'ai hurlé. Et j'avais un peu oublié. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait connu à l'école et m'a dit « J'en ai encore la chair de poule. » Donc vraiment, il y avait le senti... Je... Et pour moi, c'était juste insoutenable. En même temps, le fait que j'ai fait ça prouve que j'étais complètement... que j'étais en rapport à quelque chose d'une forme de grande santé pour pouvoir le montrer et, et juste dire « C'est insoutenable. » La vie était insoutenable. Et tu te souviens pourquoi tu as fait ça Non, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas une raison anecdotique 
c'était que la vie était insoutenable. Mon expérience d'être enfant, c'est que la vie est insoutenable, que je n'ai pas ma place dans ce monde, que c'est juste euh, l'effroi, et que ce qu'on me raconte n'est pas vrai. Et tout a changé quand j'ai eu 14 ans. Parce que quand j'ai eu 14 ans, j'ai commencé à rentrer euh, en rapport à la poésie et à la peinture. Et là, d'un seul coup, j'ai senti que j'avais trouvé que d'un seul coup, là, ça parlait pour de bon. Parce que ça ne parlait pas. Enfin, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire, j'ai commencé à aller euh, au centre Georges Pompidou voir de la peinture. Et je me souviens particulièrement d'avoir regardé la peinture de Kandinsky. Et j'étais absolument soulagé parce qu'il n'y avait plus rien à comprendre. Et qu'en même temps, c'était parlant. Et je me suis absolument passionné euh, pour la poésie. Et j'ai rencontré beaucoup de, de poètes à cette époque-là. Et puis, vers... Euh, 16 ans, j'ai commencé à faire une revue de poésie, j'ai rencontré plein de gens, et là, d'un seul coup, euh, j'ai trouvé que ça commence, la, la vie a commencé à changer. C'était une première étape. Il y a eu plusieurs étapes qui ont fait que, que j'ai trouvé un lieu où habiter, mais la première étape, c'était le rapport euh, à la poésie. Et alors, j'étais complètement... C'est très étonnant, parce que... À 17 ans, j'ai écrit euh, à tous les gens qui, que j'admirais. Donc j'ai rencontré Nathalie Sarraud, j'ai rencontré, ça ne dira peut-être pas grand-chose aux gens aujourd'hui, mais Claude Simon, qui, qui, a eu, qui a eu le prix Nobel de littérature. Enfin, plein de gens euh, que j'admirais. Et comme j'avais 17 ans, les gens m'ouvraient la porte, et j'ai eu des grandes discussions, et c'était absolument... Euh, et là, d'un seul coup, euh, ça, ça m'a semblé la vérité. J'ai senti que là, il y avait une terre... De, où je pouvais commencer euh, à habiter. Et ça, ça a été euh, complètement... Euh, là, c'était une première étape. Est-ce que ta famille était inquiète pour toi quand tu étais petit Est-ce qu'on se faisait du souci pour toi Est-ce que tu étais euh, l'objet d'inquiétude pour ta famille, tes parents notamment Je pense que oui, mes parents étaient euh, un peu inquiets et en même temps, euh, ils ne pouvaient pas comprendre. Pas comprendre quoi Rien <rire> C'est-à-dire, euh, par exemple, aujourd'hui, je dirais, un des aspects, il y a plusieurs aspects, mais un des aspects, c'était que j'étais hypersensible, et que être hypersensible, donc sur lequel j'ai beaucoup travaillé, j'ai écrit euh, le livre Suis-je hypersensible, j'ai fait une grande enquête, ça j'ai découvert que quand j'ai eu 40 ans, euh, j'ai rencontré un neuroscientifique aux états unis qui m'a dit que j'étais hypersensible, je trouvais ça ridicule, et donc je lui ai dit, oh, et puis il a dit, non, 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 je vais vous expliquer, c'est vraiment sérieux, et là, d'un seul coup, je dis « Ah Enfin, je, je comprends. Mmh. Je comprends pourquoi je ne supportais pas... » Vous imaginez, mes pauvres parents. Je ne supportais pas les pulls en laine. Je ne supportais pas les cagoules. Je ne supportais pas euh, certains bruits. Euh, la moindre... Je, ils allumaient la télévision, je pouvais exploser en sanglots. Donc mes parents, ils ne comprenaient pas. Ils me disaient « Mais tu te crois sur une scène de théâtre ?» Tout était un drame euh, constant. Et évidemment, j'étais hypersensible, on ne savait pas. Donc à l'époque, ça, ça, on ne pouvait pas comprendre. Donc j'étais vraiment comme le vilain petit canard qui euh, ne savait pas encore qu'il est un signe dans le très beau conte d'Anderson. Mais je ne voyais pas du tout. Je ne pouvais pas du tout savoir. Donc euh, personne ne pouvait comprendre. Donc euh, je crois que... Je pense que pour mes parents, je devais être une sorte de martien qui arrivait dans leur euh, maison et ils devaient se dire « Mais euh, qui est cet être euh, qui est... Euh, » D'un côté, notre fils, mais de l'autre, c'est un martien. Et je devais être complètement martien. Enfin, c'était complètement étrange. Je ne comprenais rien à l'école, j'étais absolument nul, je m'intéressais à la poésie. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun sens. Rien n'avait de sens. Donc, je pense que ça devait être très, très étrange pour mes parents. Et mes parents étaient des gens très modestes. Donc, euh, en plus, euh, quand à 14 ans, je commence à m'intéresser à la poésie, mais c'était vraiment pas du tout... C'était pas du tout... Chez moi, il n'y avait pas du tout... Euh, de livres. C'était euh, des gens extrêmement euh, simples et donc euh, ça a été, euh, je pense que ça a été un peu, euh, ça a été profondément déconcertant. Qu'est-ce qui a été déconcertant dans le fait que tu t'intéresses D'avoir un, un martien chez eux. Et je me sentais un total martien. Et je me disais, mais c'est tout à fait étrange. Qu'est-ce que je fais sur cette terre quand tu dis pour eux, ça devait être déconcertant, on n'a jamais parlé avec eux de comment ils te percevaient, comment ils vivaient le fait que tu sois aussi euh, si sensible, si différent. Non. C'est pas un sujet que tu as évoqué. Non. Je, je, je ne pense pas. 
je ne pense pas que la famille... Ça m'ennuie de parler de la famille, je l'ai dit au début. Ouais. Je trouve, je trouve qu'on se... Je trouve qu'on se méprend beaucoup sur le sens de la famille. Je ne trouve pas que la famille soit le lieu... Je trouve que c'est comme ça, que la famille n'est pas... La famille joue un rôle important, mais la famille n'est pas un lieu où on est reconnu dans sa vérité. Et je pense que ça serait bien que tout le monde qui nous écoute sache ça. Tout le monde est malheureux. Enfin, la famille n'est par principe pas le lieu de l'amour et où les gens sont reconnus. C'est un lieu dans lequel les gens sont enfermés dans une case. Les parents vous voient comme ça, vous voyez vos enfants comme ça. Ça peut se transformer. Et il peut y avoir des familles où il y a une véritable filia, une véritable amitié, une véritable amicalité. Mais c'est uniquement quand la famille s'est métamorphosée que, et que une mère ne regarde plus son fils comme son fils, mais le regarde comme un être humain et a dépassé quelque chose. Mmh. Mais la plupart du temps, on est enfermé dans ça. On est enfermé... Euh... Donc je trouve que ce qui m'importe dans la vie, euh, dire la chose qui est la plus importante dans ma vie, c'est l'amour sous toutes ses manifestations. La filia... Et je ne crois pas que la famille soit le lieu de l'amour, donc je ne trouve pas ça très... Pour moi, ce n'est pas très intéressant euh, d'en parler. Et je ne crois pas que la famille soit aussi déterminante qu'on dit. Je pense qu'on est dans une famille, mais après, on se trouve d'autres figures de parents. Et même si je suis très reconnaissant à tout ce que mes parents ont fait pour moi, je ne trouve pas que ça éclaire autant qu'on le veut. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres figures dans ma vie qui ont été comme des parents pour moi, pour lesquels je me sens en profonde dette. J'ai eu des liens très forts avec mes grands-parents, oui. et il y a euh, cette expérience dont je parle souvent, que dans le, le disons dans l'effroi qui était le mien enfant, puisque je pense que c'est le bon terme, je me et donc je, me, je faisais beaucoup de choses tout à fait singulières. Une fois, mon grand-père est rentré dans ma chambre, j'avais avoir 11 ou 12 ans, il a regardé ce que je faisais, je faisais des dessins et tout ça, et j'ai senti dans son regard un amour inconditionnel. Et ça a changé ma vie. Je crois que ce, ce qu'à 12 ans, mon grand-père est rentré et ne m'a plus vu juste comme un enfant, mais comme un être humain. Et j'ai senti dans son regard quelque chose de foudroyant pour moi. Tu t'en rappelles encore Ah mais absolument. Et alors j'étais après, comme j'étais un peu comme une sorte d'écrevisse jetée dans l'eau bouillante. Attends, attends, une écrevisse jetée dans l'eau bouillante, c'est comme ça que tu te décris Ouais, je pense que je pourrais dire ça. Je me souviens que même à 15 ans, je tenais la main de mon grand-père en me promenant. Ce qui était absolument déconcertant. Et mon grand-père était tout à fait... Euh, acceptait tout à fait. Et donc je garde de mon grand-père un lien très fort euh, de, ce, de, ce, de ce lien... Euh, de confiance et d'amour euh, fou. Pardon, quand tu dis que tu te sentais comme une écrevisse jetée dans de l'oubliance, bah, ça veut dire atroce, que... c'est juste affreux, est, enfin, est un peu, on est un peu terrorisé, non C'est que personne n'a conscience de la douleur que ça fait Non, euh... parce que non mais juste que, non. Juste que vous, vous êtes dans un espace qui, où vous ne pouvez pas respirer. Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est ça, l'écrevisse. Donc, je n'étais pas au bon endroit. Quand j'ai découvert un peu la poésie, j'étais un peu plus au bon endroit. Et puis après, il y a la deuxième rencontre, parce qu'au fond, les, les trois grandes rencontres, on peut dire. Donc le premier, c'est l'art. Le deuxième, c'est la méditation. Mmh. Donc ça, c'est absolument... Enfin, il y avait déjà un peu la philosophie oui. en terminale. Ça, je me dis, enfin, quelqu'un parle de la vie et de l'existence. Je dis, je comprends. C'est la première fois que je comprenais quelque chose. Parce que je voyais tout de suite le rapport à l'existence. Donc ça, ça a été une grande découverte. Mais alors après, à l'université, ça a été apocalyptique. Je ne comprenais plus rien. <rire> Et donc, c'était un peu une grande déception. Je voyais pas... Je, je, il ne parlait plus de la vie. Et on faisait du Lego. On construisait. C'était pas du tout intéressant. C'était tout à fait... Et alors, j'ai découvert la médiation. Mais alors, par le plus grand des hasards, je vais dans un appartement euh, chez quelqu'un, parce que j'ai entendu parler de méditation. Euh, voilà, il y a la méditation cartésienne. Il y a un texte de guerre sur la pensée calculante et la pensée méditante. Je me dis, je vais aller regarder. Et je vais... Et là, il y a un type qui m'ouvre... C'était dans un appartement, une fois par semaine, ils, ils ouvraient la porte. Personne ne parlait de méditation. C'était avant euh, que le Dalai Lama ait le prix Nobel de la paix en 1989. Et donc, c'était une époque où euh, personne ne savait ce que c'était. Ou alors, ça n'avait pas une super réputation. Pas du tout. Mmh. Donc, je vais, euh, je vais dans, dans ce lieu 
Et là, il y a quelqu'un qui m'ouvre la porte, qui me, qui me présente la méditation. Je m'assois sur un coussin. Il m'avait donné cinq minutes d'explication. Après, on est resté assis une heure. Je n'enseigne plus toutes tout, tout les méditations comme ça. C'est vraiment... Euh, la, la voix, euh, c'est un peu... Ça a été absolument difficile de rester assis. Et en même temps, j'ai senti que c'était fini. Fini Les crevisses. Le, que j'avais... que Ça y est. Là, c'était bon. Là, je sentais un espace sécure, d'amour, de plénitude, indiscutable. J'ai eu une sorte d'évidence que ça, ça avait du sens. Pour la première fois de ta vie Absolument. À quel âge enfin, À part, part j'ai 20 ans. À part que la poésie et la peinture m'avaient déjà montré une dimension de présence humaine et d'existence vraie euh, qui a joué un rôle vraiment très important. Mais là, la méditation... Donc la personne qui m'a formé était un neuroscientifique qui s'appelle Francisco Varela, qui était un neuroscientifique, mais absolument d'une rigueur, d'une précision, vraiment le scientifique. Pas Aujourd'hui, on a une image tout à fait fausse de la méditation et de la science. Parce qu'aujourd'hui, la science, ça se restreint à... C'est vrai parce que la science l'a dit comme si c'était une sorte de preuve. Mais ce que faisait Francisco Varela, c'était le contraire. C'était La science, ça veut dire on interroge sans cesse. On ne se ferme dans aucune détermination. Donc, dès qu'on on disait un truc, il posait des questions et, nous, et on était obligé de questionner. Tout en ayant... C'est lui qui a été le premier à faire les liens entre méditation, esprit, sciences cognitives et phénoménologie. Et toutes les recherches qui existent aujourd'hui sur la méditation, c'est grâce à lui. C'est lui le premier qui a fait se rencontrer. Plus tard, il a fait rencontrer le Dalai Lama et les neuroscientifiques. C'est lui qui a absolument eu ça en vue. La manière dont il présentait la méditation, c'était mais absolument euh, profond, rigoureux, précis, génial, donc je lui dois énormément. Puis on est resté amis jusqu'à sa mort. Et là, vraiment, euh, je peux dire qu'il a été là comme un vrai père, parce qu'il m'a ouvert la voie, il m'a euh, forgé, il avait une vision sur ce que je devais faire, une compréhension. Euh, C'était quelqu'un d'absolument... Euh, il a écrit beaucoup de livres, dont l'inscription corporelle de l'esprit, qui est un très beau livre, l'inscription corporelle de l'esprit. Mmh. Donc ce lien... Là, je comprenais quelque chose euh, et ça a été euh, fantastique. Donc après, je, suis, je me suis formé auprès de maîtres tibétains euh, aux États-Unis, ce qui est un peu aussi un peu singulier, mais la plupart des maîtres tibétains avaient dû quitter le Tibet envahi par, mmh. euh, par la Chine et se trouvaient aux États-Unis. C'était une période absolument incroyable. J'ai eu une chance que je ne me rends compte que maintenant, puisque... Il y avait des maîtres qui avaient 70 ans, 75 ans, qui avaient vécu 30 ans en retraite, qui avaient dû quitter et qui étaient là, que j'aurais dû jamais rencontrer aux États-Unis, avec des traducteurs, mais complètement géniaux, qui nous traduisaient tout, ou certains même qui parlaient anglais. Et donc, j'ai pu avoir des transmissions et être formé pendant des années euh, de manière extraordinaire. Et alors, une anecdote, je n'avais vraiment pas beaucoup d'argent, et il y avait un séminaire qui avait lieu avec un des maîtres tibétains les plus... Euh, c'est un séminaire absolument euh, fondateur parce qu'il allait donner des transmissions qu'il n'avait jamais données et ça aurait lieu une seule fois. Il fallait avoir fait beaucoup d'années de, de pratiques, d'études que j'avais fait et donc je pouvais y aller mais je n'avais aucune possibilité financière d'y aller euh, parce qu'on racontera mais j'ai vécu très 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 pauvrement euh, pendant très longtemps et ma grand-mère m'appelle donc j'ai renoncé mais vraiment en pleurant, parce que je, je, c'était vraiment un... Ça durait euh, trois semaines. Et ma grand-mère m'appelle et me dit, écoute, je ne t'ai jamais demandé quelque chose comme ça, mais mon, mon, mon oncle, euh, qui habite aux, aux États-Unis, marie sa fille, je suis trop âgé, je ne peux pas y aller, il faut que tu y ailles. Je te paye le billet, mais je t'en prie, euh, vas-y. Et le mariage était le week-end avant le séminaire. Ça ne s'invente pas, ça. Non. Et donc, je vais aux États-Unis. Elle m'a payé mon voyage. Et j'étais assisté au, au mariage de cette nièce un peu éloignée. Et après, du coup, j'ai pu faire ce séminaire qui a changé ma vie. 
Donc, c'était absolument... Euh, voilà un peu... Donc, la méditation, ça a été... Mais évidemment, c'est compliqué de parler de méditation parce que ça n'a rien à voir avec ce qui est devenu aujourd'hui la méditation. Bon, je l'ai dit tout le temps, les gens qui me connaissent, parce qu'aujourd'hui, la méditation, c'est une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive et que la méditation que j'ai vue n'a strictement rien à voir avec cette gestion de soi-même, cette instrumentalisation de soi-même, cette manière d'essayer d'être calme, d'essayer d'être zen, de faire le vide dans sa tête, et tout ça qui me semble complètement sans aucun sens. Mais là, on ne va pas euh, forcément y revenir, j'en parle partout. Et donc, c'était une méditation pour euh, rentrer dans la vie, pour épouser la vie. Pour, euh, et j'ai eu l'impression de me réconcilier avec la vie. Ce n'était pas du tout facile. Méditer, c'était... Mais je sentais que j'entrais dans la profondeur de l'existence, de ma propre existence. Et que là, ça disait la vérité. Je n'avais pas à croire un truc. Je n'avais pas à... qu'on me raconte des sornettes. Et ça, ça a été pour moi absolument euh, fantastique. Euh, comment ton entourage a réagi à cette passion un peu soudaine pour la méditation Parce qu'on le disait, à l'époque, ce n'était pas du tout euh, connu. Ça pouvait même faire peur voir être associé à un côté un peu sectaire. Quoi. Ouais, mon père, il appelait les renseignements généraux en disant il fait de la méditation, est-ce que c'est dangereux <rire> Mais on appelle les renseignements généraux comme je sais ça pas, Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mm. Et sinon, ça m'était complètement égal. En fait, ça m'est complètement égal. Moi, j'ai compris que c'était ça, c'était tellement vrai. Et alors après, la troisième chose, oui. qui a été déterminante, donc j'ai fait des études de philosophie, je suis devenu prof de philosophie, et ça a été le cauchemar. J'ai absolument pas aimé faire ça. Et, mais je voyais pas comment faire autrement, donc je me forçais à être prof de philo, et alors c'était... Mais, mais, euh, mais j'étais profondément pas à ma place, très malheureux. Dans l'enseignement Ah oui, j'étais pas du tout pour moi. Mais alors pas du tout pour moi. Je suis pas du tout fait pour ça. Comment on identifie si on est fait pour quelque chose ou pas C'était quoi C'était un sentiment profond Ah, j'étais mais j'étais j'étais euh, malheureux comme les pierres. Je finissais mes cours à 18 h mais j'étais mort d'épuisement. Ça me ça me tuait. Et une collègue me parle de son prof de philo. Et là, comment elle me parle de la philo J'avais jamais entendu parler de la philo comme ça. Parce que comme je dis, j'étais pas du tout heureux. J'étais une prof de philo, mais j'étais pas du tout heureux de mes études à l'université, je trouve que c'était pas du tout... Euh, pas, c'était pas bien du tout. Et elle me donne les cours de son prof de philo. Et là, ça me parle. Mais alors, euh, absolument. Donc j'écris à ce prof de philo, qui était prof de Cagnes, au lycée Pasteur à Neuilly. Donc je lui écris, j'ai dit, j'ai lu vos cours, c'est absolument extraordinaire, j'aimerais tellement venir. Donc il m'a donné une, il envoyé une petite carte en mettant les horaires, il m'a dit, vous êtes bienvenu quand vous voulez. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer comme on veut dans un lycée, mais à l'époque... Et donc, moi, je me dis, personne n'enseigne aussi clairement que lui. <rire> Les quelques cours à peu près intéressants à la Sorbonne, il y a tellement de monde. Le cours commençait à 8 h et donc, je me décide de venir euh, à 7 h du matin devant les grilles pour avoir une place pour m'asseoir. Donc, j'attends devant les grilles du, du lycée. Quelqu'un arrive vers 8 h moins quart. De, de 7 h à 8 h moins quart, j'étais tout seul. 8 h moins quart, quelqu'un arrive ou 7h30, avant que les portes s'ouvrent, me montre la salle, le cours comment Il y avait 5 personnes dans la salle. J'étais complètement déconcerté, mais évidemment, je ne savais pas qu'un cours de cagne, c'était le, le moment de, de spécialité. Il y avait un cours en commun et puis un cours en spécialité où il n'y avait que 5 ou 6 élèves. Et là, il parle, et là, c'était absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui était extraordinaire Je comprenais tout. <rire> Tous les mots qu'il disait, je comprenais. Alors que je ne comprends rien en général quand les gens parlent. Et là, je comprenais. Et parce que euh, c'était incroyablement plus profond que tout ce que j'avais entendu, plus rigoureux, mais en même temps, on partait de la base, on partait des mots. Donc on lisait un texte, par exemple, de Platon, et chaque mot était interrogé. La grande conviction de ce professeur, c'était si on lit une page de Platon, on peut lire tout Platon. Il mmh. faut vraiment faire attention. Et j'étais absolument heureux dans une joie, en sortant du cours. Alors, j'ai dé, démissionné de l'éducation nationale et j'ai assisté à tous les cours. Enfin, pendant la première année, je n'ai pas abandonné mon poste, donc je ne pouvais aller qu'à un cours par semaine, le jeudi de 8h à 10h. Et l'année d'après, il y avait cours le lundi de 2h à 4h, 
le mardi de 10h à midi, le jeudi de 8h à midi, le bien. vendredi de 10h. Et j'ai démissionné de l'éducation nationale et j'étais à son cours jusqu'à son départ à la retraite pendant 7 ans. Euh, ce professeur s'appelait François Fédier et ça a été extraordinaire. Et là, ça, là, ça a été le, la troisième grande étape de bonheur. Et lui, il a vraiment été, euh, je dirais, vraiment quelqu'un qui a compté énormément pour moi, qui a été aussi une forme de père pour moi. Et ça a été... Euh, tous les jours, j'allais en cours. J'étais évidemment beaucoup le plus âgé, ils avaient tous 18 ou 19 ans, et moi j'avais 27 ans. Et, et, et j'étais juste heureux. Mais tu vivais de quoi à l'époque, du coup Donc ça, très... Donc, ça que j'étais assez ouais. pauvre, c'était très compliqué, j'ai donné des cours particuliers. Parce que tu n'avais plus de boulot Je plus de boulot. Et tu allais à des cours comme voilà. un Donc je faisais des cours particuliers, je faisais des petits boulots, je survivais. Mais je m'en foutais complètement, j'étais tellement heureux. Donc l'art m'a rendu heureux, la méditation m'a rendu heureux, et la philosophie m'a rendu heureux. Et après, euh, donc, là, déjà là, il y a eu quelque chose comme une, une sorte de jubilation, c'était extraordinaire. Et je, je, je n'y suis allé que parce que ça me rendait joyeux. Mais, rétrospectivement, je pense que, tout ce que tous les livres que j'ai écrits, sont le, je, j'ai appris avec lui qu'est-ce que ça veut dire euh, écrire, qu'est-ce que ça veut dire... Euh, euh, et, et cette radicalité de, de l'existence, d'être, d'interroger son existence. Alors là, ça a été, euh, oui, ça a été, ça, ça a été euh, extraordinaire. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu t'es laissé guider par cette passion, euh, oui. et tu as trouvé à côté des moyens de subvenir à tes besoins pour oui. justement euh, continuer cette passion. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à nous, euh, chez Mentor Show, en disant, voilà, j'ai envie... Euh, bah de suivre ce rêve, de me lancer, mais c'est hyper hasardeux, c'est hyper risqué. Ça peut l'être aussi. Qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller Je ne crois pas du tout qu'il faut suivre ses rêves. <rire> ouais, mais je, toi, n'ai pas rêvé, je n'ai pas rêvé de faire un cours. C'est trop dans la tête. Les gens ils disent qu'ils ont un rêve, et souvent, quand je, quand c'est très abstrait. Moi, j'étais assisté à un cours, parce que je, je pensais que j'allais apprendre. J'ai vu, j'ai fait l'expérience, ce n'était pas un rêve. J'ai fait l'expérience que c'était ce que j'avais, eu, ce que j'avais besoin que chaque parole qu'il disait, je trouvais que ça éclairant, que je pouvais enfin comprendre le monde. Et même, je disais, je, je, je lui ai dit une fois, c'est un peu dingue de dire ça, et c'est un peu... Je lui ai dit, vous êtes l'honneur de l'Occident. Parce que, <rire> d'un seul coup, parce que j'avais, été, j'avais vu la grandeur de la méditation et de l'Orient et d'une transmission, mais je ne voyais plus en quoi un texte de poésie, de philosophie, de théâtre, de, avait du sens. Avec lui, tout, d'un seul coup, avait un sens que je comprenais. Donc, il m'ouvrait toutes les portes à l'histoire de l'Occident. Donc, c'était mais absolument jubilatoire. Donc, je pense que quand les gens se disent « j'ai un rêve, comment le faire ?», il faut faire très attention. Quand un adolescent demande à un adolescent qu'il veut faire plus tard, on le terrorise, parce que personne ne peut savoir en regardant soi-même qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Et pour la plupart d'entre nous, ce qu'on a fait plus tard est venu de rencontres, de hasards. Voilà. Moi, je pouvais penser dans ma tête, j'avais le rêve de devenir prof de philo. Je trouvais que c'était formidable. Quand je l'ai fait, c'était juste l'horreur. Donc, c'est pas réaliser ses rêves, c'est très abstrait. C'est en faisant les choses et en faisant des épreuves, en ratant, sans tant que ça ne marche pas, que quelque chose se déploie. Donc, je n'ai pas suivi mon rêve de faire de la philosophie, je n'avais pas du tout ce rêve, je n'avais pas du tout le rêve de faire de la méditation, j'ai juste senti en le faisant, c'est ça. Et à la chose que j'ai fait, c'est être absolument fidèle à un don que j'ai reçu, que je ne comprends pas. Voilà. J'ai reçu le don, j'assiste à ce cours, je vois quelqu'un qui est absolument, euh, mais qui dépasse absolument tous les philosophes. Il était vraiment d'un niveau, mais époustouflant. C'était quelqu'un de... Enfin, c'était juste fou. Il était dans la philosophie. Il, enfin, à 14 ans, il, lui, il était, il, a, il était un peu perdu dans son enfance. À 14 ans, il y cante. Et d'un seul coup, il voit quelque chose de génial et, et il est plongé dans Kant. Donc, c'est, moi, je ne suis pas du tout doué. Hein. Lui, il était vraiment très doué. Moi, je n'ai, je, comme je dis, j'étais mauvais élève, je ne comprenais rien. Enfin, sauf quand j'ai... Et là, c'était... Donc, je dirais, c'est pas suivre ses rêves, c'est savoir écouter le réel. Et je pense que ce que je défends souvent, c'est qu'on ne sait pas écouter le réel. Qu'on vit dans un rêve. C'est pas du tout bien de vivre dans un rêve. Donc, je crois pas du tout qu'il faut accomplir ses rêves. Je crois que tout ce discours un peu américain, euh, accomplissez vos rêves, faites vos rêves, c'est pas du tout... C'est, c'est une mauvaise manière de dire. C'est plutôt écouter le réel, voir par où il vous parle, et essayer d'être à l'écoute il faut être très, très, très à l'écoute. Et voilà. Euh, je, je, disons, la force que j'ai eue, c'est, c'est euh, 
il y a une chance, il faut l'attraper. C'est ce que disaient les, les, les anciens, ils disaient, la fortune, elle a, elle a une touffe de cheveux sur la tête, elle passe, il faut la saisir. Si vous la saisissez, c'est bon, si vous ne la saisissez pas, c'est fini. La chance, enfin, la bénédiction, le bonheur que j'ai eu, c'est, j'ai vu là, François Fédier, et j'ai saisi, et alors donc, j'ai été que parce que j'étais joyeux. Je n'ai jamais pensé pourquoi je le faisais. Et chaque année, je me disais, j'arrête, il faut que je trouve un métier. Et je disais, bon, allez, je vais au cours, et c'est la dernière fois. Et chaque fois, il posait une question. Voilà, une question, euh, qu'est-ce que ça veut dire comprendre Qu'est-ce que veut dire ce texte J'avais une réponse dans ma tête, il faisait la réponse, et sa réponse était toujours infiniment plus simple que la mienne qui était trop compliquée. Et je disais, il faut que je reste. Je suis trop compliqué. Et c'était absolument... Euh, et il m'a appris aussi la lecture lente. Tout le monde parle de la lecture rapide, c'est très à la mode. Alors là, avec lui, on a appris la lecture lente. Et je recommande aux gens de ne pas apprendre la lecture rapide, qui, à mon avis, est une très mauvaise idée, mais d'apprendre la lecture lente. Et ça, c'est la chose principale que j'ai appris avec lui, la lecture lente. Le fait d'avoir cette, euh, enfin, voilà, cette révélation, euh, ces rencontres-là, qu'est-ce que ça a changé en toi, en tant qu'homme ah ben, Tout je veux dire, rencontrer, avoir rencontré les poètes et les écrivains, avoir rencontré la méditation, tout. C'est vraiment... C'est pour, ce pour, ouais. pour ça que je ne voulais pas trop parler de l'enfance, parce que je, je, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces rencontres de gens qui m'ont transformé. Et il y en a encore eu, il y en a encore eu beaucoup d'autres encore après, par la suite. Eu, et, et, et pour moi, c'est ça qui importe. Ça s'est vu physiquement, cette transformation Ça s'est vu socialement Ça s'est vu dans, je ne sais pas moi, ta façon de t'habiller, ta façon d'être Non, mais c'est parce que j'étais juste tellement heureux. Oui. Ben, toutes les années de cours, c'est les plus belles années de ma vie. Mmh. Ces sept ans de cours, j'étais juste tellement heureux. Tout était beau, tout était magnifique, tout était intéressant. Alors que j'ai vécu, je raconte cette enfance où je ne comprends rien. Enfin, je ne comprends rien parce qu'il n'y avait pas le sens. Il n'y avait pas le travail, il n'y avait pas le travail. Au fond, je pense que mon enfance était très malheureuse parce que je ne savais pas quoi faire. Je m'ennuyais, mais horriblement. Enfant, mon, mon souvenir, j'aurais dû dire ça au début, mon souvenir principal d'enfant, c'est de m'ennuyer. De regarder la télévision et sentir que c'est complètement vain. Regarder ces dessins animés idiots. De devoir assister à des conversations de parents idiotes. De devoir assister à des, débats de, à des repas de famille insoutenables de devoir aller à l'école sans parler à personne. Je me sentais, mais, mais, mais c'était euh, euh, l'ennui. Les cours, on parle de choses... En, ça ne m'intéressait, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc je m'ennuyais. T'aurais aimé qu'on fasse quelque chose pour toi à l'époque Non, je ne ferais jamais complètement égal. Parce que je, je, bah, ce qui m'est intéressant, c'est que je me suis ennuyé, tant mieux, je n'ai aucun regret. J'ai souffert, tant mieux, je me suis ennuyé tant mieux, parce qu'après, quand je ne me suis pas ennuyé, eh ben, j'ai su ce que c'était l'ennui, et j'ai su, grâce à ça, que c'était formidable, et, et c'était la chance de rencontrer euh, François Fédier, parce que je savais ce que ça veut dire l'ennui, et je savais pourquoi ce qu'il disait était absolument vivant. Donc je ne crois pas du tout, à, à mon avis, quand j'enseigne un des problèmes majeurs que les gens ont, ils ont l'impression que parce qu'ils ont, ont eu une enfance difficile, ça conditionne leur... leur, leur, leur euh, et plein de gens me disent « Comment je peux, je peux aimer aujourd'hui si je n'ai pas été aimé ?» Mais c'est complètement absurde, on n'est pas du tout déterminé par son enfance. Et euh, comme on sait aujourd'hui avec la théorie de l'attachement, tout enfant qui survit a été suffisamment aimé pour survivre, sinon il meurt. Donc on a tous été aimés assez pour pouvoir survivre. Et, et les gens qui passent leur vie à 40 ans, 50 ans, à, à rappeler qu'ils n'ont pas été aimés, qu'ils ont été brimés, que leurs parents ont préféré leur sœur, je ne voulais pas rentrer dedans parce que je, je ne crois pas que ça nous détermine. Je pense que ça joue un rôle, mais qu'on a tout à fait la liberté, la possibilité de se construire, de déplacer des choses. Donc, j'ai eu une enfance, et je n'ai pas envie d'y revenir, je ne crois pas que ça conditionne, et je crois qu'on a un rapport entièrement de, de, de liberté par rapport à ça. Et au fond, on peut devenir son propre père, on peut devenir sa propre mère, on peut prendre l'enfant qu'on a été et lui donner ce qu'il n'a pas eu, tout ça que j'ai appris dans la méditation et que j'enseigne. Donc je suis devenu le père que je n'ai pas eu, je suis devenu la mère que je n'ai pas eu, j'ai réparé l'enfance que je n'ai pas eu. Plus tard, d'abord ça a d'abord été l'émerveillement de, de la poésie, de la méditation et de la philosophie. Après, par la méditation, dans la méditation, j'ai pu réparer tout ça. 
j'ai pu créer des liens avec des gens comme avec François Fédier qui ont été, euh, avec qui je chantais que c'était entièrement vrai. Et c'est ça qui me semble... Euh, disons, si j'ai quelque chose à transmettre, c'est ça. C'est cette, euh, cette liberté-là euh, qu'on a euh, de pouvoir inventer sa propre vie. À quel moment euh, tu as le sentiment d'avoir commencé à t'aimer, à avoir confiance en toi Alors d'abord, je pense qu'on ne s'aime jamais. Jamais, je pas, jamais Je n'aime pas du tout cette idée qu'on s'aimerait. Je trouve que ça n'a pas de sens. Pour une raison alors très précise, on ne se connaît jamais, on est toujours énigmatique pour soi-même. Comme l'autre est toujours énigmatique. Si on aime quelqu'un et qu'on vit avec depuis 30 ans, il dit une phrase, on est complètement déconcerté, c'est toujours nouveau. Et je crois que nous-mêmes, c'est pareil, on ne peut pas se connaître comme ça. Pas du... et la phrase de, de, de Socrate, connais-toi toi-même, n'a pas du tout le sens... De... C'est pas du tout connaître-toi toi-même comme ça, c'est connaître la limite de ton humanité et là où tu n'es plus dans ton humanité. Ça ne veut pas dire te connaître comme je connaîtrais le contenu de ce qu'il y a dans ma poche. Je peux connaître ce qu'il y a dans le contenu de ma poche, mais connaître un être humain, on ne peut pas. Donc on ne peut pas s'aimer de cette manière-là. On, on a un rapport de présence, d'ouverture, de bienveillance envers soi. Mais, 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 mais je suis un peu gêné parce que j'étais dans une émission de télévision et alors, on mettra un, un, on, 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 pour montrer qu'il faut s'aimer, on mettait les gens devant un miroir et dites-vous que vous vous aimez. Et je trouvais ça... J'étais très, très gêné. C'est quoi cette émission enfin, Peu importe, une émission oui. de télé que j'ai faite. <rire> et j'étais très mal à l'aise. De... Je trouve que s'aimer... Euh... Non, on s'éprouve, on se rencontre. C'est euh... évolutif aussi. Et même, même ses enfants, on les aime, mais il y a des moments, ils nous énervent. Donc, aimer, oui, si on arrive comme aimer un enfant, dans un sens un peu, si j'ose dire, transcendantal, on peut s'aimer, c'est-à-dire, on peut créer une alliance avec soi-même. Mais le sens de s'aimer, je trouve que c'est un, un peu malheureux. De la même manière, je ne crois pas qu'on ait confiance en soi. Je pense que ça n'a pas de sens. Parce que soi, c'est énigmatique. On a confiance dans la vie. On a confiance dans la rencontre. On a confiance dans le mouvement. En fait, c'est ça qu'on appelle confiance en soi. Et c'est très important de se libérer de... On dit des choses complètement fausses. Personne n'a confiance en lui. C'est tout à fait... Euh, on pourrait dire euh, Trump a confiance en lui. Mais en fait, Trump, il n'a pas confiance en lui. C'est le contraire. Il est complètement fou. Euh, il veut tout le temps qu'on le rassure. Donc, il n'a pas confiance en lui. Donc, on se, on se méprend sans arrêt sur la confiance en soi. On croit que ceux qui ont confiance... Non la confiance, c'est au fond, on se fout la paix. On, on, est, euh, on va avec le mouvement de la vie et on n'a pas besoin de confirmation sans arrêt. C'est ça, 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 ça relâche un peu la pression parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à viser un ah. amour de soi, euh, une confiance ultime, et on se dit que c'est ça qui nous permettra d'atteindre certains objectifs ou de faire certaines rencontres. Ah, c'est euh, tout à fait euh, faux. C'est intéressant. C'est comme les gens qui disent, aujourd'hui, à cause de ce discours-là, parce que je, je fais beaucoup de cours en ligne, et là, je suis en ce moment en train de faire un cours en ligne pendant qu'on se parle sur le couple. Donc, beaucoup de gens me disent « Est-ce qu'il ne faut pas d'abord s'aimer avant d'entrer dans une relation ?» ben, Je dis « Mais alors là, vous, avez, vous, êtes, vous allez attendre longtemps avant d'entrer en relation. » Parce que le temps qu'on apprenne à s'aimer complètement, et je pense que c'est l'inverse. Je pense que dans une relation heureuse, mais une relation de couple, une relation avec n'importe quel être, un ami, etc., c'est la relation qui vous apprend peu à peu à ouvrir une relation d'amour avec vous-même. Ce n'est pas qu'il faut s'aimer d'abord pour ouvrir une relation à l'autre. C'est que la relation peut vous permettre de créer ce lien à, cet autre lien à vous-même. Et que la manière dont vous êtes aimé vous apprend à vous aimer. Et en vous aimant, vous apprenez à mieux aimer. Et il y a quelque chose comme ça qui rentre et qui permet le déploiement profond de l'amour. Est-ce que euh, la méditation, voilà, qui a été vraiment euh, fondatrice dans ta vie, t'a permis de surmonter euh, certaines épreuves D'abord, ça m'a rendu heureux. Je dirais, la, la chose première, c'est méditer. Puis méditer, c'est génial. Enfin, méditer, c'est génial. J'ai trop de choses à faire. Je me dis, j'ai pas le temps de méditer. Encore aujourd'hui. Hein. Alors là, je vais pas y aller, j'ai trop de choses à faire. Puis je finis, bon, allez, quand même, je vais m'asseoir. Je m'assois. Et là, je me dis, oh, c'est comme si j'étais je... dans le désert et je buvais un verre d'eau fraîche. <rire> c'est absolument dingue. Et tout se transforme. La méditation, c'est la puissance que tout se transforme parce qu'on se remet à un... On se met, on s'assoit à un endroit où le rapport à tout change. 
Donc, méditer, c'est tout à fait étrange. D'un côté, on ne fait rien. On n'est pas en train de construire un truc ou de lire un livre. Et de l'autre côté, c'est le plus radical parce que je change le rapport à tout. Donc, évidemment, la méditation va changer complètement mon rapport à moi-même, mmh. complètement le rapport aux autres, le rapport à la terre, le rapport au ciel, le rapport aux... Tout, tout change. Et quand on vit une épreuve, comment on arrive à utiliser la méditation Parce que parfois, c'est pas si simple. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose que tu as vécu où la méditation a été euh, une soupape ben, C'est pas aussi mécanique que ça. Mais je dirais, euh, oui, quand on vit des épreuves, et comme tout le monde, j'en ai vécu... Tu penses à quelque chose en particulier la, la mort de ma grand-mère, par exemple, que j'aimais beaucoup, que j'ai eu la chance, euh, j'étais déjà, j'avais un certain âge déjà, je devais avoir 30 ans quand elle est décédée, par exemple. Ben, la méditation m'a permis d'avoir un rapport complètement euh, vivant à ça. Mais vivant, c'est pas que on va, je suis tout à fait, euh, je, je, ne, je ne crois pas au calme et à la paix et à, la, et à tout ce qu'on raconte sur la sérénité, je crois que ça n'existe pas, je crois que c'est complètement faux, c'est on vend de l'illusion aux gens. C'est-à-dire, j'étais très très malheureux, j'ai tout à fait pleuré. Mais il y avait complètement la place pour que je vive ce que j'ai à vivre. Et en même temps, en même temps, j'étais complètement apaisé, mais en même temps complètement déchiré. Et puis j'ai vécu d'autres épreuves. Euh, et c'est toujours la même. Euh, la méditation fait que on n'est pas en lutte contre ce qui se passe. Je ne crois pas, tout, tout ce qu'on raconte me semble à côté de la plaque là-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait des émotions positives et des émotions négatives. Ça, je crois que ça n'a aucun sens. Toute émotion, en tant qu'elle est là, nous dit quelque chose qu'il faut apprendre à écouter. Il y a des émotions qui nous trompent. Il y a des émotions qui sont vraies. Il y a des tristesses qui sont fausses. Il y a des joies qui sont complètement fausses. Des fois, euh, je peux regarder euh, un film romantique et avoir les larmes aux yeux. Ça ne veut pas dire que ma, ma, mes pleurs sont profond, nécessaire, et disent quelque chose. C'est agréable, mais ce n'est pas très profond. Donc, il y a des émotions superficielles et il y a des émotions profondes. Donc, euh, la méditation nous met en rapport à la profondeur et à la vérité de la vie. Quand on est en rapport à la vérité de la vie, alors tout se libère, tout se déploie. Ce n'est pas que j'ai un problème, je médite, je vais régler mon problème. Ça, c'est la logique mécanique, ce n'est pas la logique de la vie. Le grand problème que nous avons, c'est que nous sommes aujourd'hui en train de confondre sans arrêt le monde mécanique et le monde humain. Le monde mécanique, c'est formidable. Si je veux acheter un billet de train pour aller à Lyon, je clique, pouf, pouf, je, je décide. J'ai je, je, de la décision. Je veux, je fais, j'ai le billet. Et les gens croient que c'est la même chose pour les émotions, la pensée, la vie, l'amour. Alors, ce n'est pas du tout du même ordre. Et comme on confond les deux, on finit par s'instrumentaliser. Et c'est ça qui pose, à mon avis, problème. Si vous voulez rendre les gens malheureux, dites-leur que vous allez leur, leur, les apprendre à être zen. Et vous allez les rendre malheureux. Parce que vous les coupez de la vie, parce que vous vous, vous faites croire qu'il y a un état qui serait préférable à un autre, qu'on est coupable d'être ému, bouleversé. C'est tout à fait, à mon avis, euh, ça n'a pas de sens. Donc c'est ça qui me semble crucial. Et, et la méditation, elle est... Euh, c'est comme euh, prendre une douche. C est, c est... En quoi prendre une douche change la vie voilà. Et ça change tout. C'est ça. C'est un déplacement radical de la manière dont on pense et dont on s'instrumentalise soi-même. La méditation, c'est sortir de l'instrumentalisation de soi-même. Je pense que le malheur de notre temps, qui conduit tant d'êtres à la souffrance, et en particulier les nouvelles maladies psychiques, en tant que philosophe, moi, ce qui m'a intéressé, beaucoup, c'était de réfléchir à quels sont les maladies propres à notre temps. Il y a des maladies propres à tous les temps, ce n'est pas les mêmes. Et nous, c'est vraiment le stress, le burn-out. Qu'est-ce que ça dit Ça dit que les gens s'instrumentalisent eux-mêmes, sont conduits à s'instrumentaliser. C'est l'instrumentalisation nous-mêmes, comme si on devait être une sorte de mécanique, qui, à mon avis, crée le plus de problèmes. Et on est coupé de la vie. Et ça, pour moi, c'est le plus poignant. Les êtres humains sont coupés euh, de la vie. On doit être parfait. On doit être impeccable, on doit être une mère parfaite, on doit être un père parfait. Donc mes parents, mes grands-parents travaillaient très dur, ils travaillaient 11 à 12 heures par jour, ils ne faisaient pas de burn-out. Mmh. Ils étaient fatigués, c'était dur, mais quand ils m'en parlaient, je me souviens, ils ne faisaient pas, ce n'était pas du tout la pression qu'on a. 
Ils ne s'instrumentalisaient pas comme on s'instrumentalise nous-mêmes. Il y a une coupure là, très profonde. Puis dans les réseaux sociaux, tout ça, on est pris par des images de soi, des images auxquelles il faut qu'on corresponde, et ça crée une très profonde souffrance. Et c'est ça qui me semble frappant. Donc, pour répondre à la question, la méditation a ceci de merveilleux, c'est qu'elle nous libère de la maladie de notre temps. Donc pour moi, la méditation, c'est un antidote à la maladie de notre temps. Notre temps dit, on ne fait jamais assez, instrumentalisez-vous davantage, vous êtes coupable, vous êtes en faute. Et la méditation dit, soyez un être humain. Un être humain est imparfait, un être humain est limité, un être humain a plein de pouvoirs, un être humain a plein de magie. Entrez dans le mouvement de la vie. Et c'est pour ça que je suis tellement critique sur comment la méditation est devenue aujourd'hui, parce qu'au lieu d'être un antidote, elle participe de ce que je dénonce comme le capitalisme psychique, ce que j'appelle ça, c'est la maladie de notre temps, c'est-à-dire s'instrumentaliser soi-même comme si on était une ressource qu'il faut potentialiser pour en tirer le rendement maximum. Et c'est ce que tout le monde parle comme ça, on est tous conditionnés. Donc il faut gérer notre stress, gérer nos émotions, comme si on était une sorte de, de compte en banque qu'il faut potentialiser. Mais non, là c'est absolument une erreur monumentale. Nous ne sommes pas un compte en banque, nous ne sommes pas une machine, nous sommes un être humain. Et ce qui est vrai pour un être humain n'est pas vrai pour un compte en banque ou pour une machine, ou pour une table. Et le problème, disons, philosophique majeur, c'est qu'on est en train de parler aux êtres humains comme si c'était des tables. Mais non, la table, il faut parler la table. Il faut agir avec la table comme une table, et avec un être humain comme un être humain. C'est pas la même chose. C'est pas la même question. La table, elle n'a pas du tout à se poser des questions sur sa liberté et la question de sa mort. Nous, nous, c'est des questions qui nous hantent. Et c'est ça, la phrase de Socrate. « Connais-toi toi-même », ça veut dire « Connais, qu'est-ce que ça veut dire être un être humain ?» Comment on est un être humain Quel est L'art de vivre propre à un être humain. Et l'art de vivre propre à un être humain, ce n'est pas le mode d'emploi d'un robot ou d'un ordinateur. Et on confond les deux. Et donc, on est malheureux. Et les gens croient qu'ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas le, le bon mode d'emploi. Non, ils sont malheureux parce qu'on leur donne un mode d'emploi et qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent, il n'y a pas de mode d'emploi pour savoir ce que ça veut dire être un homme, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a un art parce que ça ne correspond pas à entrer dans une case. L'être humain est un être humain, c'est pas un carré. Le carré, il n'est jamais angoissé, puisqu'il est un carré. Il n'a aucun problème d'être un carré. Mm. Mais nous, être un être humain, c'est pas fastoche. Mm. Des fois, on est un <rire> peu inhumain, des fois, on est un peu à côté, des fois, on n'a pas dit bonjour à quelqu'un. Donc, un être humain, euh, je ne sais pas si je peux dire quelque chose d'aussi radical, mais un être humain, par nature, est travaillé par l'angoisse. C'est ce que expliquait Kierkegaard, qui disait que l'angoisse est le contraire du désespoir. Le désespoir, c'est ne pas pouvoir être angoissé. Alors, je ne peu... parle pas de l'angoisse pathologique, mmh. mais il y a une angoisse qui est tout à fait saine. Voilà, on fait l'entretien. Tu es un peu angoissé, je suis un peu angoissé. Est-ce qu'on va réussir à dire quelque chose Et l'angoisse est à la mesure du fait de vouloir bien faire. Mmh. Et c'est tout à fait sain. Et nier ça avec tout ce discours qu'il faudrait être calme, qu'il faudrait se gérer, qu'il faudrait être zen, qu'il faudrait... Tout ça, c'est un mensonge radical. Puisque l'être humain, en tant qu'il n'est pas un carré, est forcément angoissé, être mère, c'est être angoissé. Est-ce que je fais assez bien pour mon enfant Est-ce que je suis assez juste Et cette angoisse qui n'est pas du tout pathologique, qui est, qui est tout à fait saine, mais qui n'est pas séparée aussi d'une certaine forme de joie. C'est ce qui fait qu'on se pose des questions, on va remettre en question certaines manières qu'on a de faire, on va, on va apprendre. Et donc la vie est liée à ce mouvement profond, salutaire, heureux. Et c'est ça que j'essaye, que je crois important de, de réhabiliter. Nous libérer d'une sorte de monde idéal dans lequel on se sent toujours coupable de ne pas y arriver. Donc avec la méditation, c'est frappant. Il faudrait être zen, il faudrait être calme. Alors on se voit, nous, on se dit, merde, je suis vraiment moins que rien. Parce qu'il y en a un qui sont calmes, et alors moi, j'ai peur, je suis inquiet, et on s'en veut. On s'en veut d'être un être humain. C'est juste dingue. Et comme il y a plein de pseudo-gens qui, qui expliquent qu'on pourrait atteindre l'éveil et tout ça, les gens sont encore plus coupables. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des vrais maîtres Hors du commun. Jamais il disait « Oh, je suis éveillé, je suis dans la sérénité ». C'était des êtres humains qui étaient vraiment profondément en accord avec eux-mêmes. Mais ils n'étaient pas en train de faire ce, ce, ce cinéma. Euh, ils étaient pleinement humains. Et pas... Euh... Et c'est ça, je crois, qui me semble méditer ou faire de la philosophie, c'est apprendre à être humain. Et je trouve que c'est le plus beau travail que nous puissions faire. Est-ce que la méditation euh, t'a aidé dans la construction de tes relations amoureuses J'ai un don pour les relations amoureuses. C'est euh, <rire> quoi J'aimerais bien le connaître. <rire> J'ai un don. 
J'ai un don, donc je n'ai pas eu trop de problèmes avec ça. J'ai un don. Tu n'as pas eu trop de peine de cœur Non. Non, je... je... <rire> donc, je, je suis là... Euh, je suis vraiment euh, amoureux de mon conjoint depuis toujours et vraiment euh, dans l'émerveillement euh, constant. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble euh, Je ne sais pas... Euh, plus de 20 ans. Ouais. Et il euh... n'y a pas de haut et de bas. Euh... <rire> c'est génial, hein, moi j'aimerais bien. Non, euh... c'est pas c'est pas qu'il n'y a pas de haut et de bas, parce que je suis tout à fait pour les crises. <rire> je pense que euh, un couple doit connaître des crises oui. pour s'ajuster, parce que la vie n'est pas stable et que ça correspond à tout ce que j'explique sur le temps, le mouvement. Mais disons, ce que la méditation m'a appris, c'est de revenir au lieu véritable de l'amour. Et je crois qu'il faut revenir au lieu véritable de l'amour. C'est ça qu'on a perdu. Donc, tout, sur le couple, les choses sont souvent de travers, parce que les gens croient qu'un couple, c'est moi, plus un moi, ils croient que c'est ça, un couple. Mais moi, plus moi, ça fait deux mois, ça fait pas un couple. Pour faire un couple, c'est plus du tout à voir avec moi, plus moi. C'est la vérité de la relation qui nous constitue. Donc, le secret du couple, c'est le secret de la relation. Et il faut tout le temps passer de « moi, mes besoins, mes désirs », l'autre, ses besoins, ses désirs, à qu'est-ce que dit la relation Et la relation est plus grande que nous, c'est elle qui sait. Mais on est là-dessus complètement de travers. Parce que les gens croient qu'ils n'ont pas rencontré la bonne personne, que c'est une question de personne, ça n'a rien à voir avec ça. L'amour a à voir avec le fait d'entendre quelque chose de la relation, d'abord. Un. Deuxièmement, la relation amoureuse a à voir avec notre partenaire est à la fois la personne la plus merveilleuse, mais parfois la plus chiante. Et ça, c'est la vérité. Pour, et il faut dire la vérité. C'est la personne, des fois, la plus chiante. Et aussi parce qu'elle nous met en rapport à nos blessures profondes. Et qu'on est tous blessés. Et qu'il y a des moments où l'autre, parce qu'on est tellement ouvert dans le lien d'amour, on se sent mal aimé, pas aimé, pas assez aimé, trop comme ceci, pas reconnu. Et donc, il, ça, c'est un espace de travail fondamental. Et donc, dans la relation, les gens qui me disent qu'ils ont une relation et que tout va bien, tout va bien, mais enfin... Il y a quelque chose qui peut être tout à fait faux. Donc, mon compagnon est parfois l'être humain le plus chiant. Mais ça, fait pas, mais, mais ça me renvoie... C'est pas qu'il est chiant en tant que tel, c'est aussi que moi-même, je me sens... Euh, je suis blessé, j'ai besoin de ceci, et j'apprends à le reconnaître. Et disons, une des grandes choses qui me semble fondamentale, que m'apprend la méditation, c'est que notre vulnérabilité est la force. On confond la vulnérabilité et la faiblesse. C'est un des grands problèmes de notre monde. Mais si je suis vulnérable et que je le sais, que je l'accepte, je suis fort, puisque ça ne me pose aucun problème. Si je ne veux pas assumer d'être vulnérable, je suis obligé de jouer un jeu en permanence, je suis extrêmement faible. Il faut tout le temps que je me protège, que je montre que j'ai raison. Troisième chose qu'on apprend dans, grâce à la méditation pour le couple, c'est est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je parie pour la relation Chaque fois que je me dis « j'ai raison », une petite, euh, un, petit, euh, un petit truc sonne dans mon oreille, je dis non, la question n'est pas d'avoir raison, la question c'est de parier pour la relation. Donc j'abandonne l'idée d'avoir raison pour rentrer dans la relation. Et ça c'est absolument euh, libérateur. Je sais aimer, je ne sais pas comment, j'ai un don pour l'amour. Je sais quand les gens aiment, je sais quand ils mentent, je sais quand c'est juste. Et ça, c'est peut-être la force que j'ai, c'est d'écouter ça. J'ai raconté que j'étais très mauvais élève, <rire> J'ai je, 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 une intelligence tout à fait limitée, mais par contre, j'ai un don pour euh, ce qui concerne euh, aimer. Je sais ce que c'est aimer. Et je sais quand les gens aiment et quand c'est pas juste. Et ça m'a toujours, toujours guidé. Et la grande chose que... Je, la, mais sans doute, la médiation m'a appris à faire confiance à ça, disons. J'avais un don, mais la médiation m'a appris à faire ça. Et une des choses qui m'aide beaucoup dans la vie, c'est quand je sens que les gens sont coupés de l'amour, en général, je ne construis pas une relation, euh, même pour le boulot. Je ne travaille qu'avec des gens qui sont bons, qui sont en rapport à l'amour et qui sont bons. Ça m'a évité beaucoup de désillusions. Donc je n'ai pas connu non plus beaucoup de désillusions de ce côté-là. Tous les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai vécu des relations absolument extraordinaires. En tout cas, quand tu as évoqué euh, la relation avec ta, ton compagnon, tu as eu un magnifique sourire et, euh, et c'était très joli à voir. J'espère que ça s'est vu, en tout cas, euh, à la caméra. Euh, Est-ce que tu dirais aujourd'hui, Fabrice, que tu es un homme heureux je sais qu'il y a plein de nuances à cette question. C'est la question que... Je, dans, dans, je, un de mes derniers livres, c'était sur le bonheur. Je raconte dedans que mon père, 
chaque fois qu'il me voit, on ne se voit pas très souvent parce qu'il ne vit pas en France, me demandait « Es-tu heureux ?» Et alors la question me crispait, je me disais « Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Et je me disais tout le temps, parce que j'avais l'idée que euh, le couple, au bord de la piscine, dans le sud de la France, les enfants courent pour faire leurs devoirs tellement ils sont mmh. heureux, il fait toujours beau, et donc l'idée du bonheur, j'avais cette idée, euh, cette idée-là. Et donc, ça m'a énormément euh, gêné et, et, et bloqué. Et donc, la question du bonheur, ça veut dire quoi Est-ce que cette, cette idée, cet idéal, où on n'aurait pas de problème, on n'aurait pas de peur, on n'aurait pas d'angoisse, alors là, je ne suis pas du tout heureux. Ou est-ce que le bonheur, c'est répondre à, à notre vie Être à la... Répondre à ce qui nous est donné, à ce, qui, à ce à quoi on est appelé ce qui était vraiment la notion fondamentale pour Aristote. Aristote rappelle que la question du bonheur, c'est la question la plus importante, parce que c'est se diriger dans sa vie. Voir qu'est-ce qui nous rend heureux, c'est décider de vivre une vie bonne. Et je suis aristotélicien là-dessus. Et donc, de ce point de vue-là, si on entend comme cela, oui, je suis heureux parce que je suis au travail et que je peux faire mon travail. Mais pas heureux dans le sens... Euh, puisque, euh, je, voilà, je suis absolument blessé par la violence du monde, déchiré par la violence, euh, je suis très concerné par la violence qui est faite aux enfants, c'est un sujet qui me hante, pourquoi les enfants sont encore aujourd'hui euh, euh, soumis à tant de violences, la violence dans le monde, euh, la guerre en Ukraine, tout ça fait que je, je, je ne suis pas heureux dans le premier sens, je suis triste, blessé, choqué, je suis choqué de voir... Euh, toute la violence dans le monde. Mais je suis heureux d'être à ce que je fais et d'essayer de réparer le monde à ma mesure. Et je crois que pour moi, le plus important, c'est que chacun, chaque, chaque être humain a à essayer de réparer le monde. Le monde, il est vraiment un peu détraqué. Il faut que chacun essaye de réparer le monde. Et en s'occupant d'enfants, dans notre métier... En parlant à quelqu'un, on peut toujours réparer un peu le monde. Et ce que j'essaye de faire, et je crois important, et je suis heureux de réparer le monde, d'essayer de réparer le monde, comme, comme, comme tout un chacun. Et c'est ça qui me rend heureux. Merci beaucoup Fabrice. Merci.